సాన్షు కుదాంగో అసలు ఈ సాన్షు కుదాంగో ఏంటి పేరు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అని అనుకుంటున్నారా సాన్షు కుదాంగో అంటే ఏంటో కాదు ట్రై కలర్ డంప్లింగ్స్ అని ఇంకా ఈజీగా తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ట్రై కలర్డ్ కుడుములు అని చెప్పి మూడు డిఫరెంట్ కలర్స్తో తయారు చేసుకున్న కుడుములు అనమాట సింపుల్గా క్విక్గా తయారు చేసుకోవచ్చు సో ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఒక చుక్క ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేయట్లేదు సో కాస్త హెల్దీయే అండ్ ఈ సాన్షుకు దాంగో అనేది కాస్త తీపిగా ఉండే రెసిపీ మనం రెగ్యులర్గా స్వీట్ రెసిపీస్ అంటే బోల్డ్ అంత చక్కెర యాడ్ చేసుకుని తయారు చేసుకుంటాం కదా కానీ ఈ రెసిపీ మాత్రం కొంచెం మైల్డ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనం ప్యాన్ ఆన్ చేసేసుకుని తర్వాత కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము ఎందుకు అంటే ఈ డంప్లింగ్స్ని అదే ఈ బుజ్జి బుజ్జి కుడుముల్ని మనం బాయిల్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట సో బాయిల్ చేసుకునేంత టైంలో మొత్తం ప్రొసీజర్ అంత ఫినిష్ చేసేయచ్చు వాటర్ని కాస్త హీట్ చేసి పెట్టేసుకుందాం రైట్ వాటర్ బాయిల్ అవుతూ ఉండగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూద్దాము కాస్త బియ్యప్ పిండి కొంచెం వెనీలా ఎసెన్స్ రోజ్ ఎసెన్స్ షుగర్ సింపుల్ చక్కరే టోఫు పింక్ కలర్ ఫుడ్ కలరింగ్ యూస్ చేద్దాం అండ్ మ్యాచా గ్రీన్ టీ పౌడర్ని కూడా యూస్ చేద్దాం మ్యాచా గ్రీన్ టీ అనేది జాపనీస్ కుజీన్లో జాపనీస్ స్కిన్ కేర్లో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ మటుకు ఈ సెలబ్రిటీస్ డైట్ టిప్స్ అనేవి చూస్తే వాళ్ళు గ్రీన్ టీ తాగడం మాకు చాలా ఇష్టం వీ డూ వీ హ్యావ్ గ్రీన్ టీ ఆల్ ద టైమ్ మేము చాలా హెల్దీగా ఉంటాను అంటారు కదా వాళ్ళు మామూలు గ్రీన్ టీ తాగరు వాళ్ళు ఎక్కువ మటుకు అయితే ఈ మాచా గ్రీన్ టీ తాగుతారు జాపనీస్ స్కిన్ కేర్ కూడా చాలా చాలా ఫేమస్ అందుకనే మనకి ఓవర్ ద టాప్ కౌంటర్స్లో మాచా గ్రీన్ టీ ఇన్ఫ్యూస్ చేసిన ఫేస్ క్రీమ్స్ కానీ ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఎక్కువగా అవైలబుల్గా ఉంటాయి స్కిన్కి చాలా బాగుంటుంది అని అంటారు సో హెల్త్ బెనిఫిట్స్కి కూడా మాచా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో మాచా అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గ్రీన్ టీ పౌడర్ కొంచెం వేసుకున్న ఫ్లేవర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మేబీ నెక్స్ట్ ఏదైనా ట్రై చేయాలి అంటే ఈ మాచా గ్రీన్ టీ అనేది తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఈ ప్రొసీజర్ ఈ ట్రై కలర్ దాంగోకి తయారు చేసుకునే యమీ ప్రొసీజర్ని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాము సింపుల్గా మూడు డిఫరెంట్ రకాల కుడుములను తయారు చేసుకోవాలి మూడు డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉండాలి మూడిటికి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం దట్స్ ఆల్ అంత సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అంత సింపుల్గానే ఉంటుంది ప్రొసీజర్ కూడాను ఫస్ట్ వేసేసుకుందాం బియ్యప్ పిండిని రైస్ ఫ్లార్ ఏషియన్ కుకింగ్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బియ్యప్ పిండితోటి మనము డంప్లింగ్స్ తయారు చేసుకుంటాము ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కర్రీస్ తయారు చేసుకుంటాం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ తయారు చేసుకుంటాము రైస్ ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం స్టిక్కీ రైస్ అంటూ వెరైటీని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నాం ఏషియన్ వంటకాలలో మనం కళ్ళు మూసుకుని చెప్పిన ఒక ఇంగ్రీడియంట్ తప్పకుండా ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ రైస్ అని చెప్పండి సో ఇప్పుడు బియ్యప్ పిండి యూస్ చేద్దాం ఇందులో తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను చక్కెర మైల్డ్ స్వీట్నెస్ ఇప్పుడే ఉంటుంది కదా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఎప్పుడైనా కూడా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫస్ట్ సపరేట్గా కలిపేసుకుని యాడ్ చేసేసుకుంటే మిక్స్చర్స్ చాలా స్మూత్గా ఈవెన్గా ఉంటుంది ఓకే ఈ మిక్స్చర్లో నెక్స్ట్ నేను ఫ్రెష్గా తయారు చేసుకున్న టోఫుని యాడ్ చేస్తున్నాను ఏదో విధంగా ఈ జాపనీస్ వీక్లో ప్రతి ఒక్క వంటకంలో ఈ సాయి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది సో ఈ చిన్న మొక్క దిస్ ఇస్ అనఫ్ దీంట్లో మనం గ్రేట్ చేసి వేసేసుకుందాము ఓకే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అరోమా అంతా కలిపేస్తే మనం బెంగాలీ స్టైల్ రసగుల తయారు చేసేటప్పుడు అరోమా ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉంది కానీ దీని మొత్తానికి ఈ జాపనీస్ ఫేమస్ ట్రై కలర్ డంప్లింగ్స్ ఎలా మారుద్దామో చూద్దాము సో సోయా వేసుకున్న ఈ సోయా పన్నీర్ అంటే టోఫు కూడా గ్రేట్ చేసి వేసేసుకున్నాం కదా ఫ్యాక్ట్ నేను ఇందులో ప్రొసీజర్ కాస్త డిఫరెంట్గా చేయబోతున్నాను ఏం చేస్తున్నానంటే త్రీ బౌల్స్ తీసుకుందాము ట్రై కలర్ కాబట్టి అన్నిట్లో ఈక్వల్ సైజ్ మిక్స్చర్ వేసేసుకుందాం సరిపోతుంది ఫస్ట్ మనం వైట్ కలర్ డంప్లింగ్స్ వైట్ కలర్ కుడుములకి ఏం కావాలో చేద్దాం ఫస్ట్ కాస్త ఈ వెనీలా ఎసెన్స్ వేసేసుకుందాం ఇందులో స్మెల్ సో ఫ్రెష్ అండ్ వాటర్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసేసుకుందాం 
అండ్ మిక్స్ చేసేసుకున్నాం మనం తయారు చేసుకున్న ఈ సన్షూకు దాంగో అనే రెసిపీకి చాలా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ హిస్టరీ ఉంది ఈ ట్రై కలర్ డంప్లింగ్స్ని జపాన్లో ఒక పండగకి తయారు చేసుకుంటారట ప్రతి సంవత్సరం మార్చ్ థర్డ్కి ఆడవాళ్ళ పండగ ఒకటి తయారు చేసుకుని ఈ రెసిపీని తయారు చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలో షేర్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఆ రోజట చిన్న చిన్న బొమ్మలను తయారు చేసుకుని నదిలో వదిలేస్తారట అంటే ఆడవాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళతో పాటు ఆ నదిలో ఆ డాల్స్తో పాటు వెళ్ళిపోతాయని ఆ తర్వాత ఈ అమ్మీ రెసిపీని తయారు చేసుకుని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క కలర్కి ఒక లాజిక్ కూడా ఉంది దీని వెనుక ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది పింక్ అంటే చెర్రీ బ్లాసమ్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఫేమస్ అయిపోయిన ఆ జాపనీస్ చెర్రీ బ్లాసమ్స్ కలర్తో పింక్ వేసుకుంటారు అండ్ గ్రీన్ కలర్ అంటే కొత్త లైఫ్ అని అర్థం న్యూ స్టార్ట్ అని అర్థం అండ్ వైట్ కలర్ స్నోక్ అని అర్థం నేచర్ రిప్రజెంటేషన్తో తయారు చేసుకున్న ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేమస్ రెసిపీని ఈరోజు మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం సో వైట్ మిక్స్చర్ కాస్త వెనీలా ఐసెన్స్ వేసుకొని చాలా స్ట్రాంగ్ అరోమాతో వచ్చేటట్టుగా మనం తయారు చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఓకే మిక్స్చర్ నేను పక్కన పెట్టేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం పింక్ కలర్ అంటే చెరీ బ్లాసమ్స్ కలర్ వచ్చేటట్టుగా వేసుకుందాం మనము చిన్న చుక్క సరిపోతుంది అండ్ ఇందులో నేను ఈ రోజ్ ఎసెన్స్ కూడా కాస్త వేసేస్తాను ఓకే మిక్స్ లైట్లీ వాటర్ మిక్స్ చేసేసుకున్నాం పింక్ కలర్ కూడా రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఫైనలీ గ్రీన్ కలర్ని యాడ్ చేద్దాము ఈ మాచా గ్రీన్ టీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాం కదా సో దీన్ని వేసేసుకుందాం ఇంకా మాచా గ్రీన్ టీ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది అండ్ వెరీ వెరీ హెల్దీ సో డైరెక్ట్గా ఇది ఒకటే పౌడర్ వేసుకుందాం ఇందులో ఎటువంటి ఎసెన్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు నేను జస్ట్ ఆ గ్రీన్ ఫ్లేవర్ ఆ గ్రీన్ టీ ఫ్లేవర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది మిక్స్ చేసేసుకుందాం కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసి దట్స్ ఆల్ మూడు రకాల డంప్లింగ్స్ తయారు చేసుకోవడానికి మిక్స్చర్ రెడీ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం లేదు ఓ లుక్ అట్ దిస్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ భలే ఉంది కదా ఎస్ ఎస్ డైవర్ట్ అయిపోయాను చాలా బాగుంది కలర్ ఈ మిక్స్చర్ని ఇంకా మనం క్యూట్ లిటిల్ బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుందాం చిన్న చిన్న ఉండ్రాలకి మనం వినాయక చవితికి చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని స్టీమ్ చేసుకుని అలా తయారు చేసుకుంటాము అలాగే కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఈ మిక్స్చర్ని కూడా నీట్గా బుజి బుజ్జి బాల్స్లో తయారు చేసేసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్లో అడుగు పెట్టద్దాం ఎస్ ట్రై కలర్ డంప్లింగ్స్ని నేను ఆల్రెడీ ఈ ఉడికించిన వాటర్లో ఫుల్ ఆన్ హాట్ వాటర్లో వేసేసుకుని బాయిల్ చేసేసుకున్నాను ఇంకొక ఐదు నిమిషాల వరకు మనం దీన్ని మెల్లగా బాయిల్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఎస్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత యమి ఫ్లేవర్ఫుల్ డంప్లింగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి చూస్తుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మన రసగుల్లా లాగే ఉంది కదా ఇందాక తయారు చేసినప్పుడు కూడా నాకు అదే ఫీల్ వచ్చింది ఫైనల్ రెసిపీ లాగా కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది ఓకే మొత్తం బయటికి తీసేసుకుని కాస్త చల్లారిన తర్వాత నేను దీన్ని షాస్లిక్ స్టిక్స్ మీద అంటే మనం టిక్కర్స్ వాటిని అవన్నీ తయారు చేసుకుంటాం కదా ఆ స్టిక్స్ మీద ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను ట్రెడిషనల్గా జాపనీస్ వంటకాలు అలా తయారు చేసేవారు సో ప్రజెంటేషన్ చేసేసేద్దాం దాని తర్వాత కలుద్దాం 